தமிழ் மலையாளம்னு எண்பது படங்கள்ல நடிச்சிருக்க கடைசியா மான் கராத்தே படத்துல ராயபுரம் பீட்டரு ரவுசீவ மேட்டரு அப்படின்னு இளவட்டங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியான ஒரு பாட்டு பாடின அதுக்கப்புறமா எதிலையும் நடிக்கல பாடல இப்பவும் பட வாய்ப்புகள் வருது ஆசையா தான் இருக்கு ஆனா பாழா போன உடம்பு ஒத்துழைக்க மாட்டேங்குது இழப்பு வந்துருது என்கிறார் பரவி முனியம்மா ஒன்றல்ல இரண்டல்ல கிட்டத்தட்ட எட்டு வருட காத்திருப்புக்கு பிறகு நிறைவேறி இருக்கிறது நாட்டுப்புற கலைஞர்களின் கலைமாமணி கனவு கலைமாமணி விருதை பெறும் இருநூற்றி ஒரு பல்துறை கலைஞர்களில் சிங்கம் போலே பாடல் புகழ் பரவி முனியம்மாவும் ஒருவர் ஆடிவாரா மாறிய ஆடிவாரா என அம்மன் கோயில் திருவிழாக்களில் இவரது வெண்கல குரல் இன்றும் ஒலித்து வருகிறது வயசாயிடுச்சே இனிமே சினிமாவில என்ன சாதிக்க முடியும் என்று பலரும் பேசி வந்த ஸ்டீரியோ டைப் வசனங்களை தகர்த்து எரிந்தது இவரது தூள் படையன்றி ஏ சூறாவளி காத்து போல என இவர் ஹைபிச்சில் பாட ஒட்டுமொத்த தமிழகமும் பறவை முனியம்மாவிடம் சரண்டர் ஆனது கலைமாமணி விருது அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் மதுரை பறவையில் உள்ள அவரது வீட்டுக்கு விசிட் அடித்தோம் வயது முதிர்ச்சியால் சற்றே தளர்ந்து இருந்தாலும் மதுரைக்கார குசும்புக்கும் ரவுசுக்கும் கொஞ்சமும் குறைவில்லாமல் கலகலப்பாக பேச தொடங்கினார் எங்க ஊர்ல என பாட சொல்லி கேட்க ரசிக்கனு ஒரு பட்டாளமே கூடி கிடக்கும் மாசத்துல நாலு திருவிழா தெருவுக்கு நாலு கச்சேரின்னு இந்த மதுரை படுற அமர்களும் இருக்கே அம்புட்டுக்கும் என்னையதான் கூப்பிடுவாங்க எனக்கு பதினாறு வயசுலயே கல்யாணம் முடிச்சுட்டாங்க அன்னைக்கு பொழப்பு தேடி பறவைக்கு வந்தவதான் இன்னைக்கு உங்க முன்னாடி கலைமாமணி பறவை முனியமாவா நிக்கிற என்று கூறிய போது அந்த பொக்கைவாய் சிரிப்பில் அத்தனை நிறைவு தள்ளாடும் வயதிலும் தளராத தன்னம்பிக்கையுடன் வீடு முழுக்க பதக்கங்களை குவித்திருக்கிறார் இந்த கிராமத்து குயில் சாதனை படைப்பதற்கு வயது ஒரு தடையல்ல என்பதற்கு முனியம்மா ஒரு முன் உதாரணம் எனக்கு ஒன்பது பிள்ளைங்க கடைசி பையனுக்கு மூளை காய்ச்ச வந்து மூல வளர்ச்சி நின்று போச்சு என் கடைசி புள்ள பொறக்கிறதுக்கு முன்னாடிதான் திருச்சி வானொலியில வாய்ப்பு கிடைச்சது அதை தொடர்ந்து மதுரை வானொலியில நாட்டுப்புற பாடல் அப்படின்னு ஏன் பாட்டை தான் மொத பாட்டா வச்சு வாசிச்சாங்க அப்போலாம் எனக்கு பூரிப்பு மட்டும் படல என் குரல வானொலியில கேட்டுட்டு தான் தூள் படத்துக்கு தரணி கூப்பிட்டாரு அதுல பாடின சிங்கம் போல பாட்டை கேட்டுட்டு ஊரெல்லாம் அலப்பறைய கூட்டினாங்க அறுபது வயசுக்கு பொறவுதான் இந்த ஆட்சியோட ஆட்சியே என்றவர் செந்தில் இங்க வாராசா என்று அழைத்து தன் கடைசி மகனை அறிமுகம் செய்து வைத்தார் மூளை வளர்ச்சி இல்லாவிட்டாலும் கையெடுத்து கும்பிட்டு வரவேற்கும் வளர்ந்த குழந்தையாக செந்தில் வந்தார் ஒருவித நெகிழ்ச்சியுடன் அவரை அரவணைத்தபடி பேச தொடங்கினார் முனியம்மா சமீபத்துல ரொம்ப முடியாம போச்சு ஜெயலலிதாமா இருந்தப்போ ஆறு லட்சம் ரூபாய் செலவுக்கு கொடுத்து உதவினாங்க அதுல வர வட்டியையும் எம்ஜிஆர் அறக்கட்டளையிலிருந்து கிடைக்கிற மாதாந்திர உதவித்தொகையையும் வச்சுதான் காலத்தை ஓட்டிக்கிட்டு இருக்க எட்டு வருஷமா காத்து கிடந்த கனவு நான் எழுதி போடுறதுக்கு முன்னாடி அவகளே கூப்பிட்டு கலைமாமணி கொடுத்துட்டாங்க இதுக்கு மேல என்ன வேணும் என் புள்ள எனக்கு பிறவு கஷ்டப்பட கூடாது நான் இல்லாம போயிட்டாலும் அரசாங்கம் மனசு வச்சு எனக்கு வந்துட்டு இருக்கிற உதவித்தொகைய செந்தலுக்கு கொடுத்தா ரொம்ப உதவியா இருக்கும் என் மக எனக்கு அப்புறமும் நல்லா இருக்க அந்த உதவி வேணும் என்று உடைந்த குரலில் முடித்தார் பறவை முனியம்மா மேலும் இது போன்ற செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள வீடியோக்கு கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்கள் மேலும் லைக் ஷேர் கமெண்ட் செய்யுங்கள்